，录音门发展到现在，真是越来越有意思了。你爆我个黑料，我爆你一个大瓜。哎呀，让我们看的呀，不亦乐乎。那现在我在网上又看到一种说法，说这个二零一九年亚锦赛，王天一为什么会输给郑维彤呢？因为啊，这个王岳飞的签证没过，呃，少了一个人，所以说呢，王天一输了。他忽视了呀，这个中局的时候，郑维彤有一部惊天大妙手，一部鬼手把他给打蒙圈了。那我们来看这边精彩时代，王天一先走，他的镇山法宝飞大象，那郑维彤天天研究他的棋的，也给他来一个顺象，早有防备，红旗进兵，黑旗编马，红的。正马，黑棋呢挺个足，红旗也来个拐角马，以后呢伺机向位局冲兵，这老一套动作。那他先收个炮，准备啊出车抓炮。红旗平炮，黑的出车，红的出车，黑棋呢高居巡河。哎，那你高居巡河，另外一方标准化动作，立马平炮摇队。黑棋要是对掉，局势平稳，而且呢，你这个局没人家那个局出得快，所以说呢，黑棋为了争胜，肯定是不对。平局过来，那黑棋呢，红棋呢，再把这个局开出来，黑棋也来一个拐角马，红棋冲兵，这招棋应该说非常有新意。一般情况下都是中炮，哎，平起中兵以后连环马，中炮盘头马，中路攻势。强大无比，但是呢，你这个可是个象啊，在这个象，它也是拱个兵，以后难道准备上个马，再把象落回去，再加个炮？哎呀，这个外星人的思路，咱不能以常规人来度之。黑棋呢，平车，出车，哎，以后呢可以进炮封车，也可以平炮腰对。在这里呢，红旗呢先高车，哎，你平炮对车，我就过来吃你的这个拐角马，是个先手。那黑棋呢，就先把车平过来，护住自己的拐角马，拖你的马。你这个马，红旗看这个马要是往上跳，它比较顾忌啊。黑棋有个平边炮，或者说平到这儿来，跟你把车一对，以后呢炮打兵。它这个车马炮啊，三个子在这边，你这个马一跳来之后，你这边相当于没有子来守了。所以说这个马呢，它先按兵不动，它高车先保一下，保一下之后。黑棋还是按照原定计划，平炮对车，红旗这个车没有好位置，只能对掉。黑棋踩掉，红旗呢在鞭炮发射，打掉，打你的中卒来一将。那黑棋呢也不甘示弱，打掉鞭卒，准备底下来一将。哎，你从中路开花，我从底线进攻。以攻代守，这个时候啊，红旗还是应该先打一将。在这里呢，他选择了先上马，想把车甩过去。那黑棋能给他这个机会吗？肯定不会啊。进炮来一将，只能补个士。你不敢落象，也不敢垫炮，要不然砍你底士了。然后呢，拐角马护住中路，红旗平炮，准备打马交换。交换完之后呢，炮击中卒。黑棋呢？先来一个完美的闪身，然后呢，再把卒送掉，打通车路，走得非常漂亮。下一招甩过来抽将，那红旗也没办法，只能是踩掉，让你表演了。黑棋甩过来，红旗一看你这个抽，他、哎、还抽不着啊，他就先把车高起来，以后呢，还是准备平过来攻击你的拐角马，你马一走开，就打一将，以攻代守。那红旗呢？先来一将，黑旗呢？先来一将，红旗只能垫炮。那抽是啥也抽不着，人家呢马上要抓你的马，然后打你的卒，那他呢就先补了一手士。这个棋可能最佳的招法呀，应该是回马，先踩一下炮，把这个炮啊给他赶走，不要让他在这个竹林下瞄着这个中卒。他是先补了一手士。然后呢，红的呢平车过来，赤马，黑棋呢想马往上跳，下一手准备这样这样
。那这个时候，红旗选择了炮打族。这个时候，炮打族应该说是一部败招，他忽视了呀。接下来，佩奇呢惊天鬼手。我们来看，佩奇上马。红旗一看，我这一退，你不就完了吗？守住了。你往这跳，我给你杀了；你往这跳，我给你吃了。你再抽我狙，我连炮也给你宰了。他可能啊，还觉得一点事儿没有，觉得自己现在铜墙铁壁，你啥也抽不着我，你能奈我何？没想到啊，红旗一步冷招，他就要仰天长叹了。大家来看一看，如果说让你走黑旗，你会怎么走？走到这儿啊，突然间一个凌空现炮打狙，这招棋一走。黄天一这个脑袋瓜呀，嗡嗡嗡嗡嗡就开始响了，立马发出疑问：我是谁？我在哪儿？你现在你要是失掉炮，可以将抽狙了。所以说呢，我们再回过头来再看，这个棋的正招应该是走什么？这个棋的正招啊，它不应该打足。应该呀是进马，你在吃的时候啊，我就可以退了。这个时候啊，他就没有进炮的这种手段了。为啥呢？因为他有个落象打击。你现在去吃象，这边一将出来，然后呢杀炮带将，直接就要了命了。这就是这个区别。所以说这个时候啊，打足不对，应该是进马。但是呢，实战呢是打的这个，自己上马，红旗退回来，哎，黑棋这招退炮一打狙，这招这步冷招算是给王天一给击垮了。现在再落，哎，那人家呢就可以很潇洒的把这个给吃掉了。你现在怎么办？你要是吃炮，那很明显了。黑棋无限抽将，将杀掉，高起来，再将，再下，再将，这是无限抽将，那你这没法玩啊！所以说呢，不敢吃，不敢吃。这个时候选择进马，准备铺槽来。哎，你不是要铺槽吗？你不扑，他现在呀还赶着就让你扑，你一握我就出来，你再平狙，那不带将啊，我这怕你还没吃到嘴里呢，那我这边都开始抽将了，一路抽将可就给你扫没了。所以说呢，走到这儿无奈，红旗选择来一手飞象，来象狙，那黑棋呢还是将军了，将一下，高炮。再来一将，这个他不垫炮了，这让他下个士，下个士，先退一将，上个士，然后呢进马，红旗呢先来一将，黑棋出老将，黑棋出老将，这个现在呀、啊、他一将啊是个杀，因为你不能垫炮砍炮是杀，你要是下士。杀士一将，老将上来，然后呢，再退炮一将，你这个炮呢怎么办？你炮要发射，只有打打打掉这个士了，打掉这个士，人家把这个狙给你一宰，那这个棋也没法玩了。所以说呢，走到这儿，他无奈，他选择了一手杨士，哎，这样呢，你将他上，你退炮将，他就打士，就给你拼命。那黑棋呢，不给他机会，来一将。上来，然后呢，进马退杀。现在斗敌一将，你这边呢出不来，小炮在这等着你呢。黑棋无奈，垫炮。哎，那他现在把这个炮吃了也赢了，他是选择来一将。黑棋不敢垫炮，你垫炮又退炮了，又要抽又要杀的，下局。来一将，红旗落象，黑棋再把象一吃，又要叫抽，红旗无奈，把马吃掉
，跟着这个炮，那黑棋呢就把这个炮一打。现在退炮一将出了这个马，这个马呢还在嘴里，你这个马逃了，他退一将把这个马给你吃了，必丢一子。那走到这儿，王天一看大势已去，也就很爽快的投子认负了。那大家说，这个棋它之所以失利，是不是因为这个王岳飞的签证没办好呢？大家可以在评论区留言，发表你的看法。